আমরা আজকে বাংলা সাহিত্যের যে পঞ্চপাণ্ডব সেই পঞ্চপাণ্ডব দিয়ে আলোচনা করব পঞ্চপাণ্ডব শব্দটা একটু খেয়াল করুন পঞ্চপাণ্ডব বলতে হচ্ছে নরমালি পঞ্চপাণ্ডব বলতে আমরা যে শব্দটা বুঝে থাকি সেটা হচ্ছে যে মহাভারতের যে পাঁচ ভাই ছিলেন যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন নকুল সহদেব এই পাঁচ ভাইকে একত্রে পঞ্চপাণ্ডব বলা হতো কিন্তু সেই মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব এবং বাংলা সাহিত্যের যে পঞ্চপাণ্ডব তারা কিন্তু এক নন বাংলা সাহিত্যে পঞ্চপাণ্ডব বলতে কিন্তু মহাভারতের সেই পাঁচ ভাইকে বোঝানো হয় না বাংলা সাহিত্যে পঞ্চপাণ্ডব পাঁচজন লেখক পাঁচজন কবি এই পাঁচজন কবি হচ্ছে রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের পাঁচজন কবি এই পাঁচজন কবিকে একত্রে পঞ্চপাণ্ডব বলা হয়ে থাকে এই পাঁচজন কবি হচ্ছেন আপনারা একটু খেয়াল করুন তারা হচ্ছেন বুদ্ধদেব বসু বিষ্ণুদেব জীবনানন্দ দাস অমিয় চক্রবর্তী এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আমরা সবাই জীবনানন্দ দাসের কবিতা পড়েছি বনলতা সেন কবিতা তারপর তার অনেকগুলো কাব্যগ্রন্থ রয়েছে যেগুলো আমাদের বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে আর মিস্টার সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে আপনাদের একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি এখানে তিনি তিনি কখনোই উপন্যাস লেখেননি অনেক সময় আসে কে কখনোই উপন্যাস লেখেননি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এক্ষেত্রে হবেন আর তাদের সম্পর্কে আরও একটা ইনফরমেশন সেটা হচ্ছে তারা সবাই কিন্তু ত্রিশের দশকের খুবই ফেমাস কবি ছিলেন এবং তাদের হাতে কিন্তু সর্বপ্রথম বাংলার আধুনিক কবিতা যেটি তাদের হাতে সূচনা লাভ করে যদিও বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কবি হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত তবে তাদের হাতে বাংলা সাহিত্যের যে আধুনিক কবিতা সেটি সূচনা লাভ করে এবং পরবর্তীতে এটি তাদের হাতে বিকাশ লাভ করে বলা যায় সো এই এই ছিল মোটামুটি পঞ্চপাণ্ডব সংক্রান্ত সমস্যা সমস্যার সমাধান নেক্সট ডেতে হয়তো আমরা অন্য কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করব সো কিপ কানেক্টেড অ্যান্ড ডোন্ট ফর টু সাবস্ক্রাইব থ্যাংকস এভরিওয়ান